Сьогодні у нас день подяки відмічає, ну як у нас, у Мериці, тому я запросив Анастію Мальченко, чому? тому що вона перекладач, і Томас Ремзі, викладач з англійської мови, який розкаже нам, як по-справжньому відмічає свято в Америці. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Одразу питання. Мене... Мене цікаво, з чого починається свято. От у вас з самого ранку якось там збирається. Окей, the first question is how do you start the celebration since since morning? What what does happen in the morning? On Thanksgiving Day? Thanksgiving Day is a normal morning as far as mornings go. You typically travel to a relative's house to get it's a big family day and you get together with family and have a big meal. Then, um... Зазвичай, це звичайний ранок, всі збираються і йдуть в будинок своїх родичів. Взагалі, день подяки – це сімейне свято, тому вся сім'я збирається разом і у них є велика вечеря, накривають багатий стіл. And then? І потім? Типикли watch the Macy's Day Parade on television. There's a big parade in New York City. Потім зазвичай всі разом дивляться парад. Дуже великі, гарні, яскраві паради проводяться на день подяки. Я сама бачила фотографії, це правда вражаючі. Then we usually eat way too much. Потім ми дуже багато їмо зазвичай. Оце ми любимо взагалі. We like eating, right? Yes. У нас є дещо спільне, знаєш? We have something in common with Ukrainians. Yes, of course. And then, typically, we watch American football on television. And then, we usually watch American football on television. It's also a tradition. That's what I didn't know. That's what I didn't know. American football. So, that's what I didn't know. Oh, that's not good. Okay, we can't. I don't know if you can write a short video on the internet, how the day of 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 the day. Ну, я розумію, що, напевно, от День подяки, він багато значить для людей, що вони навіть ці опери зароблять. От мені цікаво, наскільки от важливе свято для американців. Сергій сказав, що він дивився багато відео, дедикаті до Thanksgiving celebrations, і завжди армія є представлена на операті, мілітарі, люди приходять, і люди мають тіри на своїх очах, і вони так впевнені, і так... Full, full of emotions. Uh, is the Thanksgiving Day really important holiday? I mean, um, what does it mean for the American culture? Uh, it's a very important uh, uh, holiday for American culture. Um, it's, it's not, you're making that sound like, there is some military um, uh, presentations or whatever, like with the parade and yeah, whatnot. Yeah, parade. But um, they have Memorial Day, which is more of the uh, soldier holiday. Але є окреме свято, коли чествують американську армію. Ну, тобто це якби окреме, але це правда, що на День подяки також присутні військовий парад у цьому великому параді. But the Thanksgiving not only is a big family holiday, but it also is the beginning of the holiday season. Ага. І День подяки це сімейне свято, але це також початок такої плеяди різних свят, що дуже приємно. А якщо ми заговорили вже про страви, що ви багато їсте, ну, я як не американець, на хвилиночку, я знаю, що у вас є індичка, там якийсь сироп, правильно, пиріг, це якісь традиційні страви, а які ще є страви, може, які є традиції? Тобто, що вважно ви маєте на вашій Thanksgiving table? Окей, звісно, ми маємо тюркі, і тоді... Vegetables like mashed potatoes and green beans and. Bobby, we have also puree. Cranberry sauce is very traditional. What say you? You said syrup. And then for dessert, we're very popular. Uh, is pumpkin pie. На десерт у нас дуже популярним є гарбузовий пиріг. Торт, пиріг. 
Торт пиріг, ну, не погано. Або яблучний пиріг. And um, in uh, different parts of the country there's a little bit of different uh, traditions. І трошечки можуть відрізнятися традиції у різних частинах країни, у різних штатах. Like different kinds of bread, uh, like cornbread in the south or pumpkin pie in the south. Наприклад, на півдні ми їмо кукурудзяний хліб і гарбузовий хліб. Ні, цікаво, чому. Я взагалі багато читав про це свято, і оскільки в нас вже Томас є, можна дізнатися, чи правда, чи ні. Каже, що і з друзями багато відмічає свято, хоча ви мені тільки що сказали, що це суто сімейне свято, але каже, що бари там заповнені повністю, і друзі збираються, вони навіть їздять в інші штати, щоб відвідати свого друга. Не просто сім'ю відвідати, а заради свого друга. Це правда? Сергій з Сергій that it's so uh, nice that you are here today because we can um, n- know the truth <laughs> yeah from you uh, he asks uh, if uh, if this holiday is also celebrated together with friends because he heard that uh, usually it is a family holiday but he also heard that um, all the bars are full that people gather together with their friends go to different states okay and, well uh, it is big Big travel. travel holiday where you go to visit family, but there's a lot of people, a lot of young people go to university in different parts of the country, and you come back to your mm-hmm. home. And, and at that time, um, you know, young people and adults, you know, like to talk to each other, but young people get kind of bored and they want to go see their friends from like high school, so they'll go to bars and um, meet with their friends uh, they haven't seen in months. Ось як цікаво виходить. Томас каже, що взагалі-то це таке свято, коли ем, молоді люди, які навчаються в університетах і зазвичай ем, покидають свій рідний дім, їдуть кудись в інше місце навчатися, е, вони повертаються саме на це свято, тому що це сімейне свято. Е, і це такий ем, період, коли дуже багато переміщень і ем, подорожей, бо люди їдуть додому uh-huh. на свято. Але дуже часто буває так, що молодим людям стає трохи нудно за цим сімейним столом. Ну, тобто вони приїжджають, поговорили, поспілкувалися, а потім вони хочуть якихось розваг. Тому, звісно, вони йдуть у бари, зустрічають своїх друзів і розважаються. До речі, я б хотів попросити зараз показати фотографії свята, які я знайшов в інтернеті. І, знову ж таки, там є така фотографія, і я чув про таку традицію, не знаю, правда чи ще ні, що президент обирає індичку з двох. Ось. Now we are going to watch the pictures, look there, uh, mm-hmm. from the holiday celebration. And is it uh, like uh, the president is choosing which turkey to, to cook? No, he's choosing which turkey to pardon. So every year the president pardons one, like, like, he says, don't kill one turkey. Mm-hmm. Він її е, милує. Милує? Це, він це каже, така... що от, не можна, це кожного року відбувається. Так. А, тобто у президента кожного року є вибір, або помилувати, або стратити. No, no, he does, <laughs> ну, ні, ні, він не, не страчує. Але so, кожного yeah. року він її милує, правильно? Yes. Ну, так, добре, так, так воно повинно бути. А, до речі, а, що, щодо порадів, ну, поради, які відбуваються, Мені цікаво, як ви все стигаєте взагалі, і з сім'єю, і до друзів, і паради, це ага. такий насичений, насичений yeah. день. Чому віддається пріоритети, ну, якщо не, не враховуючи сім'ю? Чому oh. саме пріоритети віддаються? Nice question. Що, що, що американці цінують um, більше? How, how do you manage to visit a parade, to cook everything, to meet your relatives, to come back home from your, from other place where you work or study? I mean, how is the day organized? And to which, um, What is the priority? Is it is the priority is to spend time with your family or visit a parade or you do all everything all together? Okay, uh, typically uh, people go to their visit relatives. That is the priority to visit. Prioritet se vse takhle mm-hmm. pobudi simje. And um, as far as the parade, uh, I don't know who organizes this. It's it's in New York and it's mm-hmm. all uh, they have um, uh, like floats with uh, mm-hmm. celebrities or movie stars or TV people or um, that wave and do this mm-hmm. and they have these big uh, balloons mm-hmm. you've probably seen this before um, uh, and 
really big balloons. And then uh, the, with marching bands from schools, and uh, then they have at the last float is Santa Claus. Uh, oh, wow, okay. No, I think I understand, but I don't know. Yes, yes. The problem is that it's all, as it's already said, the priority is not given. The family world and the preparation of the family. And the parade is more to New York. It's a New Yorker story, let's say. They are organized in these parades. They have such big... Ну, якби платформи, мабуть, це називається. Я думаю, що, ну, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково фотографії в інтернеті. Там люди у різних шалених просто костюмах, якісь конструкції великі, дуже великі кульки повітряні. Також знаменитості беруть участь у цих парадах, вони їдуть, усі машуть, посміхаються. І також є оці команди підтримки від університетів, ці гарні дівчата в костюмах. І на останній платформі їде Санта Клаус, і завершає цей парад. Санта Клаус? Так, ого, добре, тепер я дізнався більше. Ну, час, на жаль, добігає кінця. Дякую, я нагадаю, що у нас була Анастасія Мельченка, перекладач, співробітник бібліотеки Гмирьова. У нас був Томас Ремзі, викладач з англійської мови. Музика